സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു സെറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശബരി നദി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ശബരി നദി ഓർത്തിരിക്കുക ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ശബരി നദി അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഗംഗയാണ് ഒന്നാമത്തെ നദി രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് അതുപോലെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഉപദ്വീപിയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുതും ഗോദാവരിയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഓർത്തിരിക്കുക പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് നർമ്മദാ നദിയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് നർമ്മദാ നദിയാണ് അതുപോലെ വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരി തന്നെയാണ് വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് അതേസമയം ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാവേരി നദിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചവിട്ട് നാടകം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ചവിട്ട് നാടകം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ശക്തി പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് എന്നാൽ അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയും ആര് തന്നെയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ പോർച്ചുഗീസുകാരനായ വാസ്കോഡഗാമയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം അറിയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിൽ കോഴിക്കോടിനടുത്ത് കാപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് കപ്പലിറങ്ങിയത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക വാസ്കോഡഗാമ വന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് സെൻറ്റ് ഗബ്രിയൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് കോഡി അൽമേഡയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അൽബുക്കർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് കാരണം ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വൈസ്രോയിയാണ് അൽബുക്കർക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ കീഴടക്കിയ വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതേസമയം ഇന്ത്യ ഗോവ തിരിച്ചു പിടിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സൈനിക നടപടിയുടെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കമ്പോളത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ഷാഹന ആണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കമ്പോളത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷാഹന നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് അലി ഖർഷോപ്പ് എന്നതാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോള നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കമ്പോള നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരെന്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഷഹനായി മാണ്ടി ദിവാൻ ഇ റിയാസത്ത് എന്നിവരാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കമ്പോള നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഗുപ്ത ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ സാകേതം എന്ന പേരിലാണ് ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഗുപ്ത ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സാകേതം എന്ന പേരിലാണ്
ആനി ബസൻ്റ് ആണ് അത് വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സരോജിനി നായിഡു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറും ആര് തന്നെയാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായത് ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ എന്നാൽ ആരായിരുന്നു സ്ഥിര അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരാധ്യക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ബീഹാർ ഗാന്ധി രാജാൻ ബാബു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ തലവനായിരുന്നില്ല ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തലവനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ആധുനിക മനു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യ വിശ്രമ സ്ഥലം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലെ ചൈത്യ ഭൂമിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ അന്ത്യ വിശ്രമ സ്ഥലം ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തത് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നാലിന് രണ്ടും കൂട്ടുക ആറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിക്ക് മറ്റു പേരാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം അത് അത്രയും ബൃഹത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് എന്നതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ദിര അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് അത് ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം അങ്ങനെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസം സെക്യുലറിസം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ലോക്സഭയുടെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെയും കാലാവധി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് വർഷമാക്കി കൂട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ച് അഞ്ച് വർഷമാക്കി ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അർജുന കൃഷ്ണ ഓർത്തിരിക്കാം നാഗാർജുന സാഗർ കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അതുപോലെ അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഏത് നദിയിലാണ് കൃഷ്ണ നദിയിൽ തന്നെയാണ് അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഭീമയും തുങ്കഭദ്രിയും അപ്പോൾ ഭീമയും തുങ്കഭദ്രിയും കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാഖാനാണ് ഇങ്ങനെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാഖാനാണ് ഓർത്തിരിക്കാം അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാഖാനെ തൂക്കിക്കൊന്നത് കാക്കോരി ട്രെയിൻ കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാക്കോരി ട്രെയിൻ കൊള്ള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓർക്ക് കാക്കോരി ട്രെയിൻ കൊള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വന്യവയോധികൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് അതുപോലെ മസ്തിഷ്ക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും അതുപോലെ സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയതും ആര് തന്നെയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് അങ്ങനെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന എന്ന വിളിപ്പേരുള്ളത് ദാദാഭായ് നവറോജിക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത വർഷം നോക്കുക ഡൽഹി അമൃത്സർ ദേശീയപാത ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എച്ച് വൺ ആണ് ഡൽഹി അമൃത്സർ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് വൺ ആണ് അതുപോലെ എൻ എച്ച് ടു ഡൽഹിയെ കൊൽക്കത്തയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയാണ് എൻ എച്ച് ടു ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ശ്രീനഗറിനെ കന്യാകുമാരിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ പഴയ പേരായിരുന്നു എൻ എച്ച് സെവൻ അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയപാത എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നെറ്റിൽ നെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ചിലതൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് നയൻ ഡബിൾ സിക്സ് ബി ആണ് കുണ്ടന്നൂരിനെ വെല്ലിങ്ടണുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിലാണ് എൻ എച്ച് നയൻ ഡബിൾ സിക്സ് ബി അതിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി അംഗമായ രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് സുഡാൻ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അംഗം അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ അംഗരാജ്യമാണ് സൗത്ത് സുഡാൻ സൗത്ത് സുഡാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം ഓർത്തിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അതുപോലെ സൗത്ത് സുഡാൻ്റെ തലസ്ഥാനം ജൂബയാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ജൂബ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടിയ കായിക താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബജ്രംഗ് പൂനിയയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടുന്ന ഒരു കായിക താരം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടിയത് ബജ്രംഗ് പൂനിയയും ദീപ മാലിക്കുമാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ കായിക മേഖലയിൽ നൽകുന്ന പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡിൻ്റെ സമ്മാനത്തുക ഇപ്പോൾ ഏഴര ലക്ഷം രൂപയാണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയത് ആരാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാം ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് കർണം മല്ലേശ്വരിയാണ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത കർണം മല്ലേശ്വരി ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കർണം മല്ലേശ്വരി അറിയാം ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി മെഡൽ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് കർണം മല്ലേശ്വരി അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ് അതുപോലെ ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് കെ എം ബീനാമോളാണ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പെയിൻ ആണ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് പിന്നെ ഫിൻലാൻഡും ഐസ്ലൻഡും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നോർഡിക് രാജ്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക എസ്റ്റോണിയ ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ബാർട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ എപ്പോഴും ചെയ് ചോദിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് റേയ് ടോംലിൻസൺ ആണ് ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ടോംലിൻസൺ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഹോട്ട്മെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സബീർ ഭാട്ടിയ ആണ് ഹോട്ട്മെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഓർത്തിര
അതുപോലെ ക്യൂബിസം എന്ന നൂതന ചിത്രരചനാ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് തന്നെയാണ് പാബ്ലോ പിക്കാസോ തന്നെയാണ് ക്യൂബിസം എന്ന ചിത്രരചനാ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എഫ് ഹുസൈൻ നഗ്നപാതനായ ചിത്രകാരൻ എന്നും എം എഫ് ഹുസൈൻ അറിയപ്പെടുന്നു ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ആണ് ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡാവിഞ്ചിയുടെ വിഖ്യാതമായ ചിത്രം ഏതാണ് മോണാലിസയാണ് ഡാവിഞ്ചിയുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ചിത്രം മോണാലിസയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ സതി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ആരുടേതാണ് നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെതാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രവും സതി എന്ന ചിത്രവും നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമരം തന്നെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് സമരം തന്നെ ജീവിതം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആത്മകഥകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇ എം എസിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ആത്മകഥ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ആത്മകഥ എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ സി അച്യുതമേനോൻ്റെ ആത്മകഥകളാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകളും അതുപോലെ സ്മരണയുടെ ഏടുകളും സി അച്യുതമേനോൻ്റെ ആത്മകഥകളാണ് അതുപോലെ കെ കരുണാകരൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് പതറാതെ മുന്നോട്ട് എന്നത് കെ കരുണാകരൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് മൈ സ്ട്രഗിൾ എന്നത് ഇ കെ നായനാരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മൈ സ്ട്രഗിൾ ഇ കെ നായനാരുടെ ആത്മകഥയാണ് സമരം തന്നെ ജീവിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് സമരം തന്നെ ജീവിതം അതുപോലെ തുറന്നിട്ട വാതിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് തുറന്നിട്ട വാതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അരിപ്പ പക്ഷ്യസങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അരിപ്പ പക്ഷ്യസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷ്യ സങ്കേതം ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറിദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ മയലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് പാലക്കാടുള്ള ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മയലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പക്ഷി സങ്കേതം ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം പാലക്കാട് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാം പ്രസിദ്ധ പക്ഷി സങ്കേതമായ പക്ഷി പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത വർഷം നോക്കുക ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗം എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് വൺ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്ര ഭിത്തിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിതമായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി പതിനഞ്ച് വർഷം കൂട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായി ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാം ആരുടെ പ്രേരണയാലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ പ്രേരണയാലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വാവൂട്ട് യോഗമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുൻഗാമി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വാവൂട്ട് യോഗമാണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആജീവനാന്ത അധ്യക്ഷന
ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കാണ് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗുരു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അവനാത്മ സുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ അവരന്നു സുഖത്തിനായി വരയണം എന്നത് ഏത് കൃതിയിലെ വരികളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ വരികളാണ് നമ്മൾ മേൽപ്പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം ഈ വചനമുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പുസ്തകം ഏതാണ് ജാതി മീമാംസയിലാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കബനി നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലാകെ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണുള്ളത് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുകയാണ് അപ്പം കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കബനി പാമ്പാർ ഭവാനി എന്നിവയാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നത് ഈ മൂന്ന് നദികളും കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദികൾ പാമ്പാറും ഭവാനിയുമാണ് കബനി നദിയാണ് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകി കാവേരി നദിയിൽ ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി നദി അപ്പോൾ കബനി നദി വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കബനി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് നാഗർഹോൾ ദേശീയോദ്യാനം കർണാടകയിൽ കബനി നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കബനി നദിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക മയ്യഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിയുടെ വിമോചനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച മയ്യഴി മഹാജനസഭയുടെ നേതാവായിരുന്നു ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് മാഹി മാഹി സ്വതന്ത്രമായത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ജൂലൈ പതിനാലിലാണ് മാഹി സ്വതന്ത്രമായത് ഈ മാഹി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം കേരള ജിയോഗ്രാഫിക്കലി കേരളത്തിനുള്ളിലാണ് അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മാഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എം മുകുന്ദനാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിങ്ക് ആണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് ആണ് ഡ്രൈസെല്ലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് തന്നെയാണ് സാധാരണ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് ആണ് എന്നാൽ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം ലെഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള മൂലകം ലെഡ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള മൂലകം ലെഡ് ആണ് അതുപോലെ വാഹന പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ലെഡ് ആണ് എക്സ്റേ കടന്നു പോകാത്ത എക്സ്റേ കടത്തി വിടാത്ത ലോഹവും ഏത് തന്നെയാണ് ലെഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കടലിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്കോ സൗണ്ടറാണ് കടലിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയിലൂടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എക്കോ സൗണ്ടർ അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫാത്തോമീറ്ററും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സോണാർ അപ്പോൾ അതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഉപകരണമാണ് സോണാർ ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ആൾട്ടിമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉയരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ആൾട്ടിമീറ്റർ ഇനി അതുപോലെ ജലത്തിനടിയിലെ ശബ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോൺ ആണ് ജലത്തിനടിയിലെ ശബ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൈഡ്രോഫോൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സെറിബ്രമാണ് കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം സെറിബ്രം നമുക്കറിയാം ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാ ഐച്ഛിക പ
കക്ക ചിപ്പി പൗഴപ്പുറ്റ് മുത്ത് ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇവയെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ സാധാരണ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥവും ഏത് തന്നെയാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് സാധാരണ ടൂത്ത് പേ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ജലത്തിന് താൽക്കാലിക കാഠിന്യം കൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റുകളാണ് ജലത്തിന് താൽക്കാലിക കാഠിന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റും മഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റുമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ദേശീയ വന നയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പ്രൊഫസർ ആർ മിശ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഫസർ ആർ മിശ്രയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചെന്നൈ നഗരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചെന്നൈ പട്ടണത്തിലാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദുർഗയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആയ ബേബി ദുർഗ ജനിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടറുടെ പേരാണ് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് മുഖോപാധ്യായ ഓർത്തിരിക്കുക ഡോക്ടർ സുഭാഷ് മുഖോപാധ്യായ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആരാണ് ബേബി ഹർഷയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിൻ്റെ പേരെന്താണ് ലൂയി ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൂയിസ് ബ്രൗൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ലൂയിസ് ബ്രൗൺ ജനിച്ചത് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് വർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് എഡ്വേർഡ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് എഡ്വേർഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതിൻ്റെ എല്ലാം സംയുക്തമാണ് അമോണിയ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും സംയുക്തമാണ് അമോണിയ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമോണിയയുടെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നൈട്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സംയുക്തമാണ് അമോണിയ അമോണിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് പ്രിസ്ലിയാണ് അമോണിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ജലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ ഓർത്തിരിക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ അത് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ലിനക്സ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് അടിസ്ഥാനമായുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ